हेलो एवरीवन वेलकम टू लिटरेचर इन बांग्ला आमादे आजकल आलोचना विषय होलो इमिली डिकिंसन ने लिखा कोबिता आई फील्ड ए फ्यूनरल इन मे ब्रेन हम लोग जाने इमिली डिकिंसन साधारण तो स्पीचुअल विषय कोबिता लिखें एक कोबिता ट्यू अनेक टा शेरों को में एक कोबिता पास्टी स्टंजर हुए चे एवं � এখানে একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে যে এই কবিতায় তিনি একটা কাল্পনিক ফিনারেলের কথা বলেছেন অর্থাৎ শোভাযাত্রার কথা বলেছেন এখানে হতে পারে যে মানুষটা মারা গেছে সেটা অন্য কেউ কিংবা কবি নিজেই হতে পারেন এই কবিতার প্রথম স্টেন যায় কবি বলেছেন আই ফিল দ্য ফিউনারেল ইন মে ব্রেইন এন্ড মারনারস টু এন্ড ফ্রো কিপ ট্রেডিং ট্রেডিং টিল ইট সিমড দ্যাট সেন্স অফ ব্রেকিং থ্রু এখানে বলতেছেন যে তিনি তার ব্রেইনে একটা ফিউনারাল অনুভব করছেন যেখানে মারনারস অর্থাৎ মানুষ মারা গেলে যারা দেখতে আসে বা সমবেদনা জানাতে আসে তারা কি করছে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছে এবং তাদের ঘোরাফেরা কথা সবকিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছে যে মারা গেছে অর্থাৎ কবি তারই মারা যাওয়ার কথা চিন্তা করতেছেন যে তার মারা যাওয়ার পর কি হবে এবং এই তাদের চলাফেরা সব তার সেন্স কাজ করার একদম বন্ধ করে দিয়েছে অর্থাৎ মনে হচ্ছে सेंस और कास कोर बेना और शोज़ लाख चीज़ रोको में क्या बात एक वो भी तारे डिटेल्स टेंज़ जाए को भी बोले चाहें एंड व्हेन दे ऑल आर सीटेड ए सर्विस लाइक ए ड्राम कीप बीटिंग बीटिंग टील आई थॉट माय माइंड वाज गोइंग नाम एक है ना बीटिंग बीटिंग दूसरा रिपीट करा हुआ जैसे शब्दों गुला তখন তার মনে হলো কোথাও যেন একটা ড্রাম বেজিয়ে চলেছে অর্থাৎ শব্দটা এত জোরে জোরে হচ্ছে যে তিনি মনে হচ্ছেন যে তার মন বোবা হয়ে গেছে বা স্থবির হয়ে গেছে যে মানে কোনো কিছু চিন্তিনী চিন্তা করতে পারছেন না স্বাভাবিক যে চিন্তাটা আছে সেটা তার দ্বারা হচ্ছে না এই শব্দের জন্য এ কবি তার তৃতীয় স্ট্যান্ডার্ড কবি বলেছেন এন্ড দেন আই হার্ড দেম লিফট এ বক্স and creak across my soul with the same burst of lead again then space began to toll এখানে তিনি বললেন যে তারপর তিনি একটা বক্স ওঠানোর শব্দ পাইলেন এখানে বক্স ওঠানো বলতে বোঝানো হচ্ছে যে যেখানে মৃতদেহটা রাখা হয়েছে যে কফিনে বক্স বলতে সেই কফিনটাকে বোঝানো হচ্ছে যে ওটা সবাই তুলে নিল এবং কি বলল যে উইথ দো সেম বুর্স অফ লিড এখানে ওই বুটস অফ লিড বলতে বোঝানো হচ্ছে মানুষগুলো যে জুতা পরেছে সেটার কথা বোঝানো হচ্ছে এবং তিনি আরও বললেন দেন স্পেস বিগান টু টোল অর্থাৎ মনে হচ্ছে ওই যে তিনি কফিনের মধ্যে আছেন এবং সবাই কফিনটা তুলল এই জন্য তার মনে হচ্ছে যে সব কিছু কাঁপছে বা দুলছে এরকম একটা ব্যাপার এ কবিতার চতুর্থ স্ট্যান্ড যায় তিনি বলেছেন এস অল দ্য হ্যাভেন্স ওয়ার এ বেল and being but an yar and i and silence some strange rays who reeked solitary air erpor tini bollen je puro heaven jeno ekta bell er moto ebong tini jeno puro tai ekdom kaner moto hoye gechen ekhane kaner moto howa bolte bujhacche je tini ekhon oti sangbedanshil ekta obosthay achen sob kichu dekhte pacchen bujhte parchen protita shobdo tar kane asche मैं सब किच एम एक लेवेले आज अति संवेदनशीलता अल्प एकटूते ही बुझते पर बेपार बुझा बाटन यार बोलते शब्द दिए तरह बोलें जी एक नतून एक रेसर भेतरे चले गए नतून एक अद्भुत रेस बोलते बोझानो हेता शोनो हईल ग्रेवि मैं कबरे शोनो हईल और तीन मृतर रेसे चले ग जेखने आज कि भंगुरता और निःशब्दता अर्थात ताके कबरे शोन हलो जेखने तरह कफिन रेखे मटी देखने तक शोन हलो एखे एन शुद्ध निसब्धता क्ष कर कवितार शेष स्टैंड जाए कवि एंड दें ए प्लांग इन रिजन ब्रोक एंड आई ड्रप डाउन एंड डाउन एंड हिट ए वार्ल्ड एट एवरी प्लांग एंड फिनिश नोईंग दें एखे बोलें जी को काठर भेगे जा शब्द पाइल এবং তার মনে হচ্ছে তিনি অনেক নিচের নিচ থেকে পড়ে যাচ্ছেন পড়ে যাচ্ছেন নিচের দিকে এবং তিনি একটা নতুন পৃথিবীতে আসলেন এবং এখানে যাওয়ার পর কি হইল যে ফিনিশ নোয়িং অ্যান্ড দেন তারপর থেকে তার এই যে জানা এই যে শব্দগুলো তিনি পাচ্ছিলেন মানুষের শব্দগুলো 
পায়ের শব্দ সব বিভিন্ন ধরনের শব্দ যখন পাচ্ছিলেন এটা কি হলো বন্ধ হয়ে গেল এখানে এই স্ট্যান্ডার্ড বোঝানো হচ্ছে যে কফিনের মুখটা খোলানো হলো এই খোলা শব্দটা এখে এখানে ব্রোক শব্দটা দিয়ে বোঝাচ্ছে এবং তারপর কি হলো তার মনে হলো যে তিনি নিচের দিকে চলে যাচ্ছেন অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ তার দাফনের কাজটা এগিয়ে যাচ্ছে এবং তিনি কি কী হলেন যে তারপর নতুন একটা জগতে চলে গেলেন নতুন একটা পৃথিবীতে গেলেন যেখানে তার জানা কি হলো ফিনিশড হয়ে গেল এবং দেন দেন দিয়ে হাইফেন দেওয়া আছে অর্থাৎ তারপরে কি হলো সেটা তার জানা নেই অর্থাৎ তাকে এখানে কবরস্থ করা হলো এবং পৃথিবীর সাথে এই যে তিনি আগে ব্যাপারগুলো বুঝতে পারতেছিলেন কি কি হচ্ছে কে কি করছে এই ব্যাপারটা যে ছিল এটা পুরোপুরি কি হয়ে গেল বন্ধ হয়ে গেল ওই যে নিস্তব্ধ মৃতদের রেসে যাওয়ার পর থেকে তার পৃথিবীর সাথে এবং সব কিছু কানেকশন চিন্তা চেতনা তার যে ব্রেইন মৃত্যুর পর যে তার ব্রেনটা একটু কাজ করছিল এটা পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল এবং তারপরে কি হলো এটার পর একটা হাইফেন দেওয়া আছে এবং তারপরে আর কোনো লাইন নেই অর্থাৎ এখানে বোঝা হচ্ছে যে তারপরে কি হবে এটা কবি আর জানা নাই বা এখান থেকে তার ব্রেইন কাজ করা বন্ধ করে গিয়েছে এবং সব কিছুর সাথে তার কানেকশন শেষ হয়ে গিয়েছে এই কবিতার মেইন থিমটা হচ্ছে যে একজন মৃত মানুষের ধীরে ধীরে পৃথিবীর সাথে তার কানেকশন শেষ হয়ে যাওয়া এবং নতুন একটা পৃথিবীর দিকে সেই শাশ্বত জীবন যা যে জীবনের শেষ নেই সেদিক এগিয়ে যাওয়ার কথাটা বোঝাচ্ছি অর্থাৎ মানুষ মারা যাওয়ার পর থেকে দাপনের পরবর্তী অবস্থা পর্যন্ত যখন দাপন করার পর্যন্ত তার কোনো খবর আমরা বলতে পারি না সেই যে প্রক্রিয়াটা আছে এই প্রক্রিয়া পর্যন্ত যে ব্যাপারগুলো আছে এটাই হচ্ছে কবিতার মেইন থিম আশা করি আপনারা কবিতাটি বুঝতে পেরেছেন আপনারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা নিয়মিত ভিডিও এবং আপডেটস পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আপনারা চাইলে আমার ব্লগ সাইট ভিজিট করতে পারেন এই ব্লগ সাইটে কবিতার বাংলা সামারি এবং মেইন কবিতাটুকু দেওয়া হয় আপনারা বেশি বেশি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের ভিডিওটি সবার মাঝে ছড়িয়ে দিন যাতে আপনার মাধ্যমে অন্যকে উপকৃত হতে পারে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ